Ja, pas je dat dus mee. Mishtë të vërstatës për shëndetje, unë jam Lulira Dimushi dhe ja ku jemi sërish në programin Doktori në Familje. Sot në bashkë bisedimin me psikologen, do të flansim për rolin e psikologut në trajtimin e problematikave dhe të shregullimeve të shëndetit me ndorë në adolescencë. Kam tuftuar në studio psikologen klinike e Blerina Toma. Zonja Blerina punon pranë qëndrës komunitare të shëndetit me ndorë në poliklinikën e specialiteteve nëmër 3 në Tiran, si dhe pranë klinikës Venus. Zonja Blerina, mirë se vini sërish në studion tonë. Kënajësja, shte i një që jam këtu. Kur flasim për problematika dhe që regullime të shëndetit me ndorë të ka adolescentët, ku du të drejtojt një adolescent për një konsult? Ashtu si kur se përmëndëm pak në emisionin e parë, është prindja i që vëre i pari problematika në shëndetit me ndorë të këtë fëmja e ti. Alka e parku, ose dera e parku, ata duhet të trokasin, është sigurisht mje gu i familjes, për të shpreur ati problemin që ka fëmja e ti. Mje gu i familjes, në përmjet një rekomandimi, që tashmë mund të bëhet edhe online, po edhe në përmjet një flete që të jebë, të rekomandon të kë specialisti i shëndetit me ndorë. Aktualisht në Tiran, në më dhe në gjithë të eritori i Tiranës, mbulohet nga tre qëndra të shëndetit, komunitare të shëndetit me ndorë, Një të tretën e të cilës e mbulon qëndra komunitare ku unë punoj, nëmër tre. Pas si drejtohet në dyert e qëndrës tonë, puna organizohet në ekip. Êshtë mjeku psikiatra i që bënë kontaktin e parë me prindin edhe me fëmijën për të të gjuar në imtësi dhe me detaje problematikën që a i ka. Pas i bënë blerëcimin për katës dhe të të tajuar dhe merë një vendim nëse fëmija ka nevoj ose jo për mjekim, këtë rast rekomandohet të psikologu dhe të punoj si social. Se cilje nga specialistët që unë përmënda, bën një rivlerësim të situatës për të parë si pas specialitetit që përfajson se ku duhet të nërhy dhe si duhet të ambështes këtë familje apo dhe vetë adolescentin. Specifikisht, psikologu vlerëson simptomatikën, sigurisht edhe në bazë të asaj që ka në më fletës shëqëruse që sjell mjeku, simptomatikën, vlerëson funksionimin e adolescentit, në cila fushat të funksionimit adolescentit janë prekur nga ky problemi shëndetit me ndorë, psikoedukon prindin, sepse në punën me adolescentin një aleat shumë i fuqishëm është prindi dhe familja. Pra pa një familje bështetëse që nuk arin do të kuptoj adolescentin, që nuk arin do të komunikoj dhe të vendos regullat dhe kur flasë për familjen të dy prindrit përfajson një. Pra të dy prindrit janë me të një të ndrejtim, me të një të mendim, me të një të nësjel dhe ka shi adolescentit, sa do puna e psikologut apo e specialistit nuk do të ketë vlerë. Përfundon në klinik në një seans, ndërko që adolescenti është pjesën më të madhe të kohës me prindrit në shtëpjë. Për më te, për që shumë dinamika të shëndetit me ndorë, vin dhe burojnë nga problematika të dinamikave në familjes. Kështu që punën tonë me adolescentin, sigurisht dhe me fëmijën, po kërësisht me adolescentin, aleati kërësor është prindi. Njëri ose të dy nuk ka shumë rëndësi, por rëndësi është me është që a i të jetë prezent gjatë gjithë fazave të trajtimit të fëmijën së ti. Du të ashoqëroj prindi në seansat? Unë në praktikën ti me të përgjithshme preferoj që prindi të jetë prezent. Sigurisht e ka adolescent që nuk duan, sepse duan të diskutojnë në mua informacione shumë private, nuk duan që prindi tyre të marrë vesh. Dhe sigurisht që e ruaj këtë loj informacioni edhe për mos të prishur besimin që adolescent i vendos me mua se specialist. Ka vetëm dy situatën në të cilë në unë thyë e i këtë loj parimi. Nësë adolescenti më rëfen se ka ndërmën të dëmtoj vetën. Nësë adolescenti më rëfen që ka bërë një plan ose ka ide të tila për dëmtuar vetën. Nësë adolescenti më rëfen që ka ndërmën të marë një sielje të rezikshme që rezikojnë të tjerët, që rezikojnë familjen, që rezikojnë jetën e ti, 
unë jam e dëtyruar këtë informacion të apër cilë të prindi dhe në shumë raste, në rastet e mendimeve suicidale ose dhe veprimeve suicidale, kërkohet një ndim e specializuar që është spitali. Pra, neve referojmë rastin në sistemin tërciar që është spitali. është një nga situatat më emergjente që mund të ketë në e në shëndetin, në përbalje me shëndetin. Në kohë të fundit, tentativat mendimet suicidale, tentativat suicidale të ka doleshendët nuk kanë qënë shumë të rala. Ma dje në statistika botrore, vjetre që është shkaku i dytë i vdekshmëris në këtë grupë mosha. Në një artikull që unë ledzova së fundmi, moshat më të prekura ishin 15 deri në 17 dhe nësa adoleshenti i kishtë ndërmar një sielje më për para kësaj moshe, sigurisht që risku për të ndërmar një sielje të tjil vinte duke u shtuar. Kështu që në këtë, edhe në në fushatat në ndërgjejsimit që bëhe në bot në lidhje me këtë problematik, para ndalimi i këtyre veprimeve për dëmtuar jetën, edhe ndërgjejsimi në lidhje me këto situata është në rend të par përsa i përket problematikës shëndetit me ndorë të kadoleshendës. Sigurisht dhe të këne, nuk kemi të njëtë atë hapsira, po të pak të në punën e përdiqme atë që ne vje ofrojmë familjes dhe adoleshendit vetë bëjmë maksimumin që këtëllë situata është të parandalohen në ko. Në kuptaj. Në shkollat e mesme, po thua e se në të gjitha shkollat, ka një psikologë cilës roli psikologu të shkollës? Me sa, unë kam informacion, një psikolog është mund të mbaj dy, mund të jeti angazhuar në dy shkolla. Sigurisht që është e pa mundur edhe kësiko fizike që të mbështesësh dhe të arisht të identifikosh të gjitha problematikat që mund të kenë dy shkolla përgjësisht në Tiran kanë shumë nëmër të matë nëzënsish. Dhe ajo që farë bëjnë psikologët e shkollave aktualisht është dënja informacionit ndërgjësues që kërësisht lidhet me përdorimin e drograve, me përdorimin e duhanit, me përdorimin me kryen e mardënjeve seksuale të sigurta për të minimizuar dhe parandaluar sieljet e rezikshme që për rol informues. Në rastet kur problematikat të shëndetit me ndorë i paracitën, roli i psikologut në shkolla është të referoj. Dhe pikërisht sistemi referimit është aji që unë u përmënda pak më përpara, që është mjeku i familjes dhe pas taj qëndra e specializuar dhe nëse problematika është shumë e mpret edhe spitali. Psikologu i shkollave aktualisht ka shumë pak mundësi të ndërhy. Në raste kër duhet një proces këshilimi mundet të realizoj, por është më te për një halk për të qënë i pranishëm në këtë procesin e ndërgjësimit ose edhe për të qënë i pranishëm edhe në mbështetje me familjen, me prindin. Psikoterapia shpesh konsiderojt si hapi i par ose hapi mbështetës për trajtimin e problematikave dhe të regullimeve të shëndetit me ndorë në adolescencë, Qëfar është psikoterapia dhe cili është roli psikologut klinik? Atër, psikoterapia është nga mënyrat e mpështetjes psikologike që i adresohet kërësish problematikave të shëndetit me ndorë, problematikave emocionale. Tenton ose në përmjet kësaj punë synohet që të minimizohen këto simptomatika në një herë dhe të eliminohen në mënyrë që individit të ketë një ekulibër në jetën e ti personale. Mendohet, ose une e gjithmonë e gjejtë e kënjerëzit këtë loj dejë që unë kam një problem, kam një shqetsim, dhe shkojtë e psikologu të bëjë një, kam nevoj për psikoterapi. Por, jo gjithmonë është hapi pari një trajtimi. Kjo varet kryesisht nga stadinë të cilën ndodhet, ose neve e vlerësojnë problematikën e shëndetit me ndarë, situatën e personit. Nëse kjo problematik ka shkaktuar një keqë funksionim në shumë fusha të jetës e individit, atëhere sigurisht që i drejtojmi edhe ndimës medikamentoze që... Ose kur ka një kohë të gjatë që është instaluar si problem. Po, koha është një nga kriteret diagnostikuse, por ajo që është kryesoria është sa kjo problema 
ky problem mm-hmm. ose kjo problematik ka dëmtuar funksionimin e personit. Dhe kjo është një vlerësim që të gjithë profesionistët të shëndetit mendore bëjnë në mënyrë të pa diskutuar. Dhe shpesherë nëse kylloj funksionimi është dëmtuar uh, shumë apo rëndë, ne do nga duhet pa tjetër ndima medikamentoze dhe m- më specifikisht ndima e psikiatrit. Mm-hmm. Kjo sigurisht edhe kur kemi të bëjmë më shatë reja, po edhe me adoleshant. Mm-hmm. Pra ju gjithmon e rekomendoni drejt një psikiatri? Pak më për para, unë përmënda që ne punojnë mm-hmm. në ekip. Pa. Dhe puna në ekip është nërtuar e tjilë që asë një nga specialistët mos të jetë jashtë lërësimit të personit. Pa. Pra nëse psikiatri e mendon dhe vlerëson se personi që kërkon ndim ka nevoj për medikamente, mm-hmm. është e përshkruan medikamentin dhe bën ndjekje në vazhdimësi. Sigurisht që um, psikoterapia apo mbështetja me në përmjet psikologut ka benefitet e veta në të gjitha rastet mm-hmm. edhe kur nuk ka problematik të shëndetit me ndorë, kështu që dhe psikologu e gjenë veten në mbështetjen e, e këti rasti apo të individi. Dhe në, paka shumë ne arim që të kryojmë një ide të qartë nevojave që ka personi dhe mënyrën se si ne do të mbështesim. Ndo njëherë janë problematikat sociale që kryojnë e, problem në shëndetin me ndorë. Në këtë moment e puna e punoj se social, e punoj social, që bën orientimin apo ndimon familjen mënyrën se si duhet të, duhet të, të punojnë së bashku apo mm-hmm. institucionet ku ata duhet të trokasin për të kërkuar pun apo institucionet mm-hmm. ku ata duhet të, kër, të trokasin për të, për të mbështetur ekonomikisht. Mm-hmm. Pra ne ju themi të gjitha doleshendve që shkuara të psikiatri nuk të regon një situatë të rënd, thjesht është procedurë e cila duhet të kryet. Absolutisht, sepse njerëzit vin me idem që unë nuk shkoj të psikiatri, sepse unë nuk jam i që mëndur, dhe kjo është fjala këtë duhet e përdiqme duhet që neve kemi. Fiksohet të këtë gjithë ne që, sepse problemet e shëndetit me ndorë, janë që një lojë si dhe problemet e shëndetit fizik, janë po një tja gjithë. Si të gjitha organet që kanë një problematik, edhe pa. struri ka problematikën edhe së mund të e vetë. Ta trajtosh me, me rëndësin që ka dhe me, duke, ju, duke vajtur të specialisti i dur, absolutisht që kursen, kursen vetës shumë probleme më të rëndëm. Blirina, cilat janë lojt e terapis që ju ofroni ju adoleshenve? Në vartësit të problematikës si, si edhe rasti, sigurisht që ne dhe vlerësojme mm-hmm. dhe mënyrën se si do, do ndërrymë dhe si do trajtoj dhe si mm-hmm. do të ambështesim. Në via të përgjishme, unë mund të përmen terapin, psikoterapin kognitiv pjevjorale, më të them këshillimin, psikoedukimi që është një halë shumë e rëndësishme në, në bështetjen që ti jep personit, dhe terapi të tjera që mund të përmendim terapin, psikoterapin emocionale, por mm-hmm. këto janë terapi që në vej aplikojnë pak më rralë. Ndërpresim bisetëm për një apsirë të shkurëtër publicitare. Kthemi pas pak. Jemi këthyrë sërish në studio, për ju që sa po keni apur televizorin. Jemi duke ndikur programin doktorin në familje në ekranin e të vështatës. Jemi duke diskutuar për rolin e psikologut në trajtimin e problematikave dhe të regullimeve të shëndetit me ndorë. Tëftuar në studio, kam psikologën klinike Blerina Toma. Në pjesën e parë të programi të reguam ku duhet të drejtojt adoleshenti për të konsultuar roli psikologut të shkollës, roli psikologut klinik dhe lojët e ndryshme të terapive që përdore në psikoterapi. Vazhdojmë pjesetën me zonjën Plerina. Që farë alizoni ju në përmjet terapis kognitive bihevjorale? Atere, si kurse përmjet? Që farë është kjo njërë si terapis e dhe dhigjojnë të gjithë e thonë o fjale madhe? Sigurës e përmënda pak më përpara, do mm-hmm. psikoterapia është një loj terapie psikologike specifike dhe specifikisht terapia kognitiv bjevjorale meret dhe shyrton mënyrat e të menduarit, pra shikon se cilat mënyrat të menduarit janë keq funksionalet mm-hmm. të kë personit, të adoleshenti dhe cilat sielje rjedhimisht 
rjedhimisht të menduarit, janë keq funksionale. Mm -hmm. me, me teknikat e metoda specifike, në vartësi të problemit specifik që adoleshenti oh. sjell, përpunohet mënyra e të menduarit dhe sigurisht që edhe mënyra e të sjellurit. Në mënyrë që adoleshenti të ketë një loj e kujibri si uh, mendor edhe në aspektin e të sjellurit. E të sjellurit. Ju këtë e bërë një kryesisht në përmjet të folurit, të komunikuarit me të, adoleshenti. Terapia kognitiv behaviorale ka edhe shumë dhe tyra, do më thënë mm -hmm. në përmjet disa formave të paracaktuar edhe shumë të studiuara, um, ai adolescenti merë dhe tyra duhet të monitoroj mm -hmm. vete në gjatë javës, duhet të shënoj mendimet që i vi në momentin mm -hmm. ku ka problem, duhet të shënoj në mënyrë të, pra duhet të vedisohet për problematikën që ka, mm -hmm. duhet të shënoj në këto loj ditare që ne vejtë të a referoj juve në sansën tjetër. Gjëndjen emocionale, mm -hmm. problematikën që e shoqëruar në ndjesit mm -hmm. trupore dhe mënyrën nëse si a i e ka zjedur. Mm -hmm. Në bas të këti database-i që bëhet në gjatë javës, bëhet edhe ndërhyrja nga ana e psikologut për të parë se cili mendim specifik nuk funksionon dhe si duhet ta ta zgjidhim, ta zgjidh si seanca njerë në javë uh, janë seancat? Seancat janë njerë në javë, mm -hmm. nuk zgjasin më shumë se sa 50 minuta mm -hmm. ose një orë. Pas të totali seancave është në varsi të ecuris. Në varsi. Përgjithsisht në protokollet e trajtimit, një trajtim për një me një tregullim i cili nuk ka dëmtuar shumë fushat të funksionimit adoleshenit, mund të shkoj dheri në 10 seanca që shtrien në 2 muaj ose 3. Kurse për problematika më të rënda të shëndetit me ndorë si që mund të jenë tregullimet e personalitetit ose tregullime shumë të rënda të humorit apo të sieldjes, këto loj ndjekje është mund të shkojnë edhe me vite. Një metod tjetër që ju përmëndot ishte këshillimi. Qëfar është këshillimi dhe qëfar arini ju në përmjet kësaj metode? Êshtë një tjetër metode në bështetjes psikologike, por që nuk i adresohet shumë problematikave ose të shëgullimeve të shëndetit mm -hmm. mëndor. Sepse adolescentët që të rokasin në qëndrën tonë, kanë edhe problematika në mardhënje me bashkëmëshatarët, kanë problematika në komunikimin me prindrit, kanë, mund të kenë vështirë si të ndryshme në aktivitetet që ata bëjnë. Në përmjet këshilimit, i jepet informacion adolescentit se qëfar mund të ndryshoj ose mënyrën se si mund të mendoj një situatë në mënyrë që a i si të menagjoj si një gjëndje emocionale ose si të kryoj aftësit të mira për të menagjuar sjeljen e ti. Êshtë pra, si të, është një ndërhyrje pak më me let. Me let. Terapia emocionale ku konsistan? Mere specifikisht me gjëndjet emocionale dhe në emisioni në parë ne përmëndëm që mm -hmm. gjëndjet emocionale të kadolescenti janë ekstreme. Pa. Pikërish për dhe luhate në dhe luhate, të më të janë ekstreme dhe brënda mm -hmm. ditës ose orës, adolescenti mund ketë luhatje shumë të më dha emocionale. Janë probleme që dhe vetë atë e vështirsojnë, sepse nuk arin, e përmundëm që nuk arin do të kanë vështirsi në aritit akademike, kanë mm -hmm. vështirsi në komunikim, në mardhënje me, me ambientin social. Në përmjet e rapis emocionale, mësoj dhe adolescentit aftësi për të ekulibruar këtë loj luhatje edhe për të kryuar, ekul, për të kryuar një nësje lje të përstachme në lidhje me problematikën që a i hatë. Ku që ndronë rëndësia e identifikimit dhe trajtimit të hershëm të problematikave dhe të regullimeve të shëndetit me ndarë? Në praktikën time të përdiqme, por dhe nga statistikat botrore, të gjithë të riturit që hasen dhe përbalen me një problematik të shëndetit me ndarë, referojnë që në adolescencë po prap kanë përjetuar problematikat të shëndetit me ndarë. Mm -hmm. Pra, një problematikë shëndetit me ndarë e pa trajtuar, dhe e pa um, orientuar ashtu si që duhet rrit potencialin e instalimit, e instalimit të këti problemi dhe rrit potencialin që si rritur këj individ do përbalet me një problem të shëndetit me ndorë, ndoshta edhe jo totalisht e shërueshme mm -hmm. apo jo totalisht e kalueshme. Pa. 
cili du tjetë roli familjes, pëse ju dhe theksuat me të madhe që familja është roli, luar rolin kryesor në trajtim? Absolutisht dhe duar që ta përsëris është aleati në kryesor. Mm -hmm. Sa është një familje që nuk ka dinamika të shëndechme dhe nuk ka mënyrën, nuk gjenë mënyrën e dur për të mbështetur adolescentin e vet, shumë zonë me zero gjithë punën e specialistit. Këshu që është në qëndër, të gjdo loj trajtimi që bëhet me adolescentin. Një nga mënyrat që neve kemi për të dimuar familje në është psikoedukimi. Pra, jepet mm -hmm. informacion në prindit në lidi atë që neve tham në emisionin mm -hmm. e par, pra, qëfar problematika arsiel moshe adolescentës, qëfar prindit duhet të pres, ku duhet të ketë kujdes dhe si duhet të silat. Si duhet të japi në bërstetje në adolescentit familja? Si duhet të mbështesi? Janë disa, jan disa këshila që unë jap gjithmonë dhe në fakt e kam testuar që nëse prindrit e ndjekin këto loj këshila, mm -hmm. ato problematikat shumë të preta, vindu duke u e kulibruar. Mm -hmm. Në aspekte shumë të rëndësishme të jetë është adolescentit, si që mund të jetë shkolla, ose përfshirja në një kurs specializimi, ose oraret, pra mm -hmm. mos daljet shumë vonë natën, mm -hmm ose mënyra se si duhet të cilën në familje, pra, sepse adolescenti ka tendensën të jetë shumë fyës, ka tendensën të bëjë sielje, shumë impulsive, një që prishin e kujlibrat në familje, dhe nëse kanë vlezër ose motrat të tjerë, mund të jetë shqetsuse dhe për fëmijët të tjerë që janë në familje. Mund të jetë shqetsuse për gjyshrit. Kështu që sielje ati impulsive, sielje që kujlibrime të dinamikave të familjes. Dhe një nga këshillat që unë u ja prindërve është që në këto aspekte shumë të rëndësishme të jetës, regula duhet të jenë strikte dhe nuk duhet të ketë nuk. kompromise. Mm -hmm. Pra, adolescenti duhet të frekuentoj shkollën, ah. adolescenti në qoftë të se merë, për si për të frekuentoj një kurs, duhet të bëjnë në mënyrë mm -hmm. të regullë, adolescenti mm -hmm. nuk duhet të thyej oraret e këthimit në shpi, ose nuk duhet të thyej etikën e edukatës në shpi. Të familjes. Të familjes. Mm -hmm. Këtu prindri duhet të jenë të prer, duhet të jenë bashk, pra nëna dhe babaj duhet jetë bashk, sepse ndodhë që nëna shumë tolerante dhe babaj pa. shumë autoritar, në gjithë këtë fazë të nëzidore, adolescenti ndjetë akoma dhe më konfuz. Mm -hmm. Pra nëna më thotë këshu, ose mam, mami më toleron, dërkoj që babi mm -hmm. vjen edhe... Kjo është i mirë, kjo është i keqë. Kjo është i mirë, kjo është i keqë, dhe në vënd që ne të akornizojmë mm -hmm. sjeljen e ti dhe të orientojmë, e që orientojmë shumë. Në aspektet të tjera pas tajs, si që mund të jetë peshja, eksperimentimi një njëre floku, mm -hmm. ose prerje floku, ose gocat që kanë pak qef të, të bëjnë një tualet, sigurisht që ka nevoj pak më shumë për tolerancë. Po, se dhe ato ka nevoj të ndihem pak më mirë. është ajo, është faza e krimi të identitetit që në mm -hmm. përmjet në, 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 në provave që, provave që bën, a, a i adolescenti eksperimenton edhe gjenë vetë vetën, mm -hmm. kështu që Nëse tolerohet në eksperimentimet të tila, absolutisht nuk ka asë një gjithë keqe. Ama nëse adolescenti thyën në regulat e, e familjes dhe përgjësit që duhet të mbaj, atere prindi duhet të marë masa e, të repta. Dhe kur them të repta, e, sigurisht që nuk janë e, dhuna fizike, aqë më pak dhuna e, verbale, sepse nëse ti me, me adolescenti ndo do komunikosh me fyërje, a i do marë modelin dhe sigurisht që ato model do të transpetoj dhe do të pasyroj në të gjitha ambjentet ku a i... Bashk bizetim me argument. Bashk bizetim me argument. Êshtë e vërtet. Për roli komunitetit, cili duhet të jetë, e dim që është, nuk është ta që më shtetës, është beur si fare. duhet të jetë. Në, në, në kohë që në etojmë të pak të në që nga uh, vitet që unë punojnë në qëndër komunitarë, që prej 2006-tës dhe deri sot shikoj që është pëthu e se zero. Mm -hmm. Dhe aktualisht komuniteti është shkolla, luar një rol shumë të math mediat sociale, pa. që neve shumë pak qofte dhe si prindër, qofte dhe si profesionist, kemi shumë pak në dorë që ti, mm -hmm. ti kontrollojmë. Ndështë në për shkolla duhet folur më shumë, përse i përket shëndetit me ndorë, rënsis? Nuk, nuk kam një informacion të sakë se që farbëhet konkretisht. Mm -hmm. Me gjitha të 
në praktikën ti me të përgjithme nuk shikoj shumë raste që të më kena ardhur të referuar nga, nga strukturat psikosociale në, në shkollë. Pra, edhe rolin e komunitetit aktuali ishte luan familia. E kuptoj. Për këtë duhet bërë më shumë nga të gjithë ne. Sigurisht që ju mediat keni një zë shumë të fuqishëm dhe unë falenderoj dhe njëherë që kryoni hapsira për të dhën mesajet të tila edhe për të prekur që është e ka që delikate të, të shoqëriso. Falenderit, ju falenderoj shumë që ishit sot me ne për gjithë informacionet dhe këshila që ndamë së bashku. Kënajsi që ishim. Kënajsi e shte për mua. Jemi në fund të programit për sot. Duke ju falenderuar për vëmëndjen tuaj, ju uroj shikim të këndëshëm të programeve në vazhdim. Bashk, miru pafshim. Thank you.